హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఎంఎల్టీ హెల్దీ బ్లాగ్స్ సో ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూసుకున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్కి సీనియర్స్కి జూనియర్స్కి షేర్ చేయండి వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం సో మీకు ఇది బిఎస్ఎంఎల్టీ థర్డ్ ఇయర్లో ఉంది అండ్ బిఎస్ఎంఎల్టీ ఫస్ట్ ఇయర్లో కూడా ప్రజెంట్ అయింది అనమాట క్యాలిక్యులై గురించి ఇంపార్టెంట్ మీరు కొన్ని విషయాలు అయితే తెలుసుకోవాలి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే క్యాలిక్యులై ఇస్ నథింగ్ బట్ కిడ్నీ స్టోన్స్ అనమాట సో దీన్ని ఏమంటామంటే కిడ్నీ స్టోన్స్ సో దాన్ని మళ్ళీ యూరోలిథియాసిస్ అని కూడా అంటాం యూరో లిథియాసిస్ ఓకే సో వీటన్నిటికి కూడా పేరు అర్థము ఏంటంటే కిడ్నీ స్టోన్స్ సో రీనల్ క్యాలిక్యులై అని కూడా అంటారు క్యాలిక్యులై అంటారు యూరోలిథియాసిస్ అని కూడా అంటారనమాట సో యూరోలిథియాసిస్ అంటే ఏంటంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యూరినరీ స్టోన్స్ ఆర్ క్యాలిక్యులై ఇన్ ద యూరినరీ ట్రాక్ సో వాటిని మనం యూరోలిథియాసిస్ అని అంటాం ఓకే సో ఇది మె మెయిన్ గా మనము చాలా మందికి అయితే చూస్తూ ఉంటాం కిడ్నీ స్టోన్స్ ఫామ్ అయినాయని సో ఇక్కడ యూరినరీ ట్రాక్ లో ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ కిడ్నీస్ స్టోన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతాయి అనేది ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే ఫోర్ మెయిన్ గ్రూప్స్ ఫామ్ అవుతాయి అనమాట ఫోర్ రకరకాల కిడ్నీ స్టోన్స్ ఉన్నాయి సో నెంబర్ వన్ వచ్చి కాల్షియం స్టోన్స్ కాల్షియం స్టోన్స్ ఓకే నెంబర్ టూ స్ట్రూవైట్ స్టోన్స్ స్ట్రూ వైట్ స్టోన్స్ నెంబర్ త్రీ యూరిక్ యాసిడ్ స్టోన్స్ నెంబర్ ఫోర్ సిస్టైన్ స్టోన్స్ సో ఇట్లా ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టోన్స్ అనేది మెయిన్ గ్రూప్స్ అనమాట ఇవి ఓకే సో ఫస్ట్ వన్ బై వన్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం కాల్షియం స్టోన్స్ సో ఫస్ట్ వన్ చూసుకున్నట్లయితే దీంట్లో ఏం ప్రెసెంట్ అయింటుందంటే కాల్షియం ఆక్సలేట్ ఆర్ కాల్షియం ఫాస్ఫేట్ ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది కాల్షియం ఆక్సలేట్ ఆర్ కాల్షియం ఫాస్ఫేట్ తో ఇది కంపోజ్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి ఇది మోస్ట్ గా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ కి ఎక్కువ కాల్షియం స్టోన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఫామ్ అవ్వడం చూస్తూ ఉంటాం అనమాట ఈ స్టోన్స్ అనేది ఎవరైతే పేషెంట్స్ ఈ యొక్క హైపర్ సెక్రేషన్ ఆఫ్ కాల్షియం తో బాధపడుతూ ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళకి కాల్షియం స్టోన్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంటాయి లేకపోతే కాల్షియం అనేది ఎక్సెస్ గా అబ్జర్వ్ అయితే ఇంటెస్టైన్స్ నుంచి ఎక్సెస్ గా అబ్షన్ ఎక్కువగా చేసుకుంటే ఇంటెస్టైన్స్ నుంచి కాల్షియాన్ని సో అప్పుడు కూడా ఈ యొక్క కాల్షియం స్టోన్స్ అనేది ఫామ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇవొచ్చి అసిడిక్ యూరిన్ లో డంబల్ షేప్ లో ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి కాల్షియం స్టోన్స్ అనేవి ఓకే సో సో ఈ విధంగా కాల్షియం స్టోన్స్ అయితే ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ దే ఆర్ మోర్ కామన్ ఇన్ మెన్ ఈ కాల్షియం స్టోన్స్ ఎక్కువగా మగవాళ్ళల్లో ఉంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ స్ట్రూవైట్ స్టోన్స్ గురించి చూసినట్లయితే మెగ్నీషియం అమ్మోనియా ఫాస్ఫేట్ మెగ్నీషియం అమ్మోనియా ఫాస్ఫేట్ ఆర్ సల్ఫేట్ సో వాటితో ఫామ్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఓకే సల్ఫేట్ సో ఈ స్టోన్స్ అనేవి మెయిన్ గా యూరినరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లో ఎక్కువగా కాంప్లికేషన్స్ అనేవి ఇందులోనే చూపిస్తుంది అనమాట ఇది పాపులేషన్ లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వరకు ఈ స్టోన్స్ అనేది ఫామ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఆల్కలిన్ యూరిన్ లో డిపాజిట్ అయ్యి ఉంటాయి స్ట్రూవేట్ స్టోన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ యూరిక్ యాసిడ్ స్టోన్స్ యూరిక్ యాసిడ్ స్టోన్స్ వచ్చి సో యూరిక్ యాసిడ్ అంటేనే మనం సీరం లెవెల్స్ లో యూరిక్ యాసిడ్ చూస్తే గౌట్ అనే డిసీజ్ వస్తుంది మీరు చదివే ఉంటారనుకుంటాన్న గౌట్ అంటే ఇంక్రీజ్డ్ సీరం యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఒక లాంటి టైప్ ఆఫ్ ఆర్థరైటీస్ అనేది గౌట్ ఆర్థరైటీస్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో ఆర్థరైటీస్ అంటే యాక్చువల్లీ మనకి పెయిన్స్ గానీ స్వెల్లింగ్ రెడ్నెస్ టెండర్నెస్ జాయింట్స్ లో ఉండడాన్ని గౌట్ అంటాం సో ఇది చాలా చాలా స్వెల్లింగ్ అయితే ఉంటుంది జాయింట్స్ చుట్టూ ఒక కాలినట్లుగా అంత స్వెల్లింగ్ అనేది వచ్చేస్తుంది చాలా ఎక్కువ 
రిస్కీ గా ఉంటుంది అనమాట ఎక్కువగా వీళ్ళు గౌట్ పేషెంట్స్ ప్రోటీన్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకోకుండా ఉంటే యూరిక్ యాసిడ్ అనేది తగ్గుతా వస్తుంది ఒకవేళ ప్రోటీన్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకుంటా ఆల్కహాల్ గానీ సీ ఫుడ్ ఇలాంటివి తీసుకుంటా ఉంటే ఎక్కువగా గౌట్ అనేది వస్తుంది అంటే యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతాయి సో ఇది ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ లో యూరిక్ యాసిడ్ స్టోన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో దీన్ని ఏమంటామంటే ఒకవేళ ఎప్పుడు యూరిక్ యాసిడ్ స్టోన్స్ ఫామ్ అవుతాయి అంటే గౌట్ ఆర్ హైపర్ యూరిసేమియాలో హైపర్ యూరిసేమియాలో ఎక్కువగా యూరిక్ యాసిడ్ స్టోన్స్ అనేవి చూస్తాం అనమాట ఓకే సో ఈ స్టోన్స్ అనేది రేడియోల్యూసెంట్ రేడియోల్యూసెంట్ అనమాట ఇవి సో అంటే ఎక్స్రే చేసినట్లయితే మనకి నీట్ గా మనకి దాన్ని చూడొచ్చు సో ఆ విధంగా మనకి ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది యూరిక్ యాసిడ్ స్టోన్స్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి సిస్టైన్ స్టోన్స్ గురించి చూసినట్లయితే సిస్టైన్ స్టోన్స్ అనేది మామూలుగా వెరీ వెరీ రేర్ అనమాట వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఈ స్టోన్స్ అనేది ఫామ్ అవ్వడం చూస్తూ ఉంటాం సో ఈ పేషెంట్స్ లో ఏదైతే పేషెంట్స్ ఉంటారో సిస్టైన్ స్టోన్స్ ఎందుకు ఫామ్ అవుతాయి అంటే ఇన్ బోర్న్ ఎర్రర్స్ ఆఫ్ మెటబాలిజం ఉన్నట్లయితే ఇన్ బోర్న్ ఎర్రర్స్ ఆఫ్ మెటబాలిజం ఇలాంటి పేషెంట్స్ లో సిస్టైన్ స్టోన్స్ చూస్తాం సో ఇన్ బోర్న్ ఎర్రర్స్ ఆఫ్ మెటబాలిజం అంటే ఏంటి అంటే జనరల్ గా ఇదొక జెనెటిక్ డిసార్డర్ జన్యుపరమైన డిజార్డరు సో దీంట్లో ఏమైతుందంటే ఎవరికైతే వచ్చిందో ఈ డిజార్డర్ వాళ్ళ బాడీ అనేది ప్రాపర్ గా ఫుడ్ ని ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేయలేదు జనరల్ గా మనకి ఫుడ్ తీసుకున్నట్లయితే ఫుడ్ ఏమైతుంది అబ్జర్వ్ అయ్యి ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది కదా సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఇన్ బోర్న్ ఎర్రర్స్ ఆఫ్ మెటబాలిజం ఎవరైతే పీపుల్ సఫర్ అవుతుంటారో సో వాళ్ళల్లో సిస్టైన్ స్టోన్స్ ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం అనమాట ఇది చాలా చాలా రేర్ కండిషన్స్ లో చూస్తాం సో యూరినరీ స్టోన్స్ అన్న అంతా కూడా ఏ విధంగా ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అంటే రీనల్ పెల్వీస్ లో ఫామ్ అవుతుంది ఆర్ క్యాలిసిస్ లో ఫామ్ అవుతుంది ఆర్ యూరినరీ బ్లాడర్ లో ఫామ్ అవుతుంది మనకి తెలుసు కిడ్నీ స్ట్రక్చర్ అనేది ఫస్ట్ ఇయర్ నుండి చదువుకుంటూ వస్తున్నాం ఓకే సో నేను రఫ్ గా వేస్తున్నాను ఇది ఫినల్ షేప్ లో సో దిస్ ఈజ్ యురేటర్స్ సో ఇది కిడ్నీ అనుకుంటే మనకి ఇక్కడ మెడుల్లా ఉంటుంది ఔటర్ కార్టెక్స్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ నుంచి యూరిన్ అనేది కలెక్ట్ అవుతుంది మైనర్ క్యాలసిస్ నుంచి కలెక్ట్ అయ్యి సో మేజర్ క్యాలసిస్ నుంచి కలెక్ట్ అయ్యి దాని తర్వాత ఇక్కడ రీనల్ పెల్వీస్ కి వెళ్తుంది యూరేటర్ ద్వారా ఇంకా బ్లాడర్ కి చేరుతుంది సో ఈ రకంగా ఉన్నప్పుడు స్టోన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఫామ్ అవ్వచ్చు అంటే ఇక్కడ మనకి క్యాలసిస్ లో ఫామ్ అవ్వచ్చు క్యాలసిస్ మైనర్ క్యాలిక్స్ అండ్ మేజర్ క్యాలిక్స్ ఉంది కదా అక్కడ ఫామ్ కావచ్చు రీనల్ పెల్విస్ దగ్గర ఫామ్ కావచ్చు సో ఈ రకంగా యూరినరీ బ్లాడర్ లో సో ఇక్కడ బ్లాడర్ ఉంటుంది సో యూరినరీ బ్లాడర్ లో కూడా ఫామ్ అవ్వచ్చు సో ఈ రకంగా ఎక్కడన్నా స్టోన్స్ అనేది ఫామ్ అవ్వచ్చు అనమాట సో చాలా వరకు స్టోన్స్ అనేవి వెరీ స్మాల్ ఇన్ స్ట్రక్చర్ లో ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి సో త్రీ ఎంఎం ఇన్ సైజ్ లో మాత్రమే ఈ కిడ్నీ స్టోన్స్ అనేది ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి ఇన్ కేస్ కొన్ని ఇప్పుడు స్ట్రూవైట్ స్టోన్స్ అని చెప్పాను సో ఈ స్టోన్స్ అయితే చాలా చాలా లార్జ్ సైజ్ లో ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి అనమాట మిగతా వాటితో పోల్చుకుంటే అది చాలా చాలా పెద్దగా ఉంటుంది సో వాటిని స్టాక్ హార్న్ క్యాలిక్యులై అని కూడా అంటాం సో ఏది స్ట్రూవైట్ స్టోన్స్ ఏమంటాం స్టాక్ హార్న్ ఎస్ టీఏజి హెచ్ఓఆర్ఎన్ స్ట్రాక్ హార్న్ స్ట్రాక్ స్టాక్ హార్న్ క్యాలిక్యులై సో ఇప్పుడు జింక్ కొమ్ములు ఏ విధంగా ఉంటాయి సో ఆ విధంగా ఇది స్టాక్ హార్న్ క్యాలిక్యులై అనేది కొంచెం బ్రాంచెస్ బ్రాంచెస్ గా వచ్చేసి ఉంటాయి అనమాట సో అప్పుడు అది ఇర్రెగ్యులర్ షేప్ గా అనిపిస్తుంది కదా సో అలాంటి టైప్ ఆఫ్ వాటిని స్ట్రూవైట్ స్టోన్స్ ఇది ఇర్రెగ్యులర్ షేప్ కాబట్టి అన్నిటికంటే ఇది కొంచెం పెద్ద సైజ్ గా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఇంకా అది సైజ్ ఇర్రెగ్యులర్ గా ఉంది కాబట్టి ఇంకా మినరల్స్ చేరుకొని డీపొజిషన్ అయ్యి అక్కడ ఎంటైర్ గా పెల్వీస్ ని లేకపోతే క్యాల్సీలియల్ సిస్టమ్ సో ఇక్కడ గానీ పెల్వీస్ లో గానీ ఫుల్ గా అబ్స్ట్రక్షన్ అయితే జరగడం మనం చూస్తాం ఫిల్ అయిపోతుంది అనమాట ఆ స్పేస్ అంతా కూడా ఓకే సో ఇప్పుడు క్లినికల్ ఫ్యూచర్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అని చూసినట్లయితే 
ఈ యూరినరీ క్యాలిక్యులై వల్ల మోర్ మోర్ వచ్చి మేల్స్ లో ఎక్కువగా ప్రెజెంట్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఇలాంటి క్యాలిక్యులై మేల్స్ లోనే ఎక్కువగా చూస్తుంటాం ఫీమేల్స్ లో కంటే కూడా సో కొన్ని అసింటమాటిక్ అంటే వాటిలో వాళ్ళల్లో ఎటువంటి సింటమ్స్ ఉండవు డీసెంట్ గానే ఉంటుంది అనమాట ఆ యొక్క స్టోన్స్ అనేవి ఇంకొంత వాళ్ళల్లో హెమచూరియా అనేది చూస్తాం సో కొంత వాళ్ళల్లో ఏం చూస్తాం హెమచూరియా హెమచూరియా ఈజ్ యూరిన్ లో బ్లడ్ ఉండడాన్ని హెమచూరియా అంటాం ఓకే హెమచూరియా ఆర్ యూరినరీ కోలిక్ యూరినరీ కోలిక్ అంటే ఇప్పుడు కిడ్నీ స్టోన్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు మనకి ఆ యూరిన్ లో బ్లడ్ రావడం గానీ లేకపోతే యూరిన్ పాస్ చేసేటప్పుడు నొప్పిగా ఉండడం గానీ అవన్నీ ఎక్కువగా మనం గమనిస్తూ ఉంటాం అనమాట సో గ్రాయిన్ రీజియన్ లో ఎక్కువగా పెయిన్ అనేది సడన్ గా రావడం మనం గమనిస్తాం అనమాట ఇప్పుడు బ్లాడర్ స్టోన్స్ అనేవి ఎక్కువగా క్రానిక్ యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్ యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువగా మామూలుగా వస్తూ ఉంటుంది కొన్ని ఏళ్ల తరబడి యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటే సో దాన్ని క్రానిక్ యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇది ఎక్కువగా డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ లో గానీ బీపీ పేషెంట్స్ లో గానీ చూస్తూ ఉంటాం అనమాట మనకి ఎప్పుడైతే యూరిన్ పాస్ అవుట్ అవుతామో అప్పుడు స్మాల్ స్టోన్స్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది అనమాట సో లార్జ్ స్టోన్స్ ఉంటే సో వాటిని మనం సర్జికల్ గా రిమూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట పెద్దగా ఉంటే వాటిని లిథోట్రిప్సి అనే ఒక ప్రొసీజర్ తో సర్జికల్ ప్రొసీజర్ తో ఆ స్టోన్స్ ని బ్రేక్ డౌన్ చేసి వాటిని యూరిన్ ద్వారా బయటకు వచ్చేలాగా చేసేస్తారనమాట ఓకే సో ఇది వచ్చి మనకి క్యాలిక్లై గురించి సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ లవింగ్ మై ఛానల్ బాయ్